¿A cuánto se os ha roto el cambio en mitad de una ruta y os habéis tenido que volver andando o por otros medios? No os perdáis la solución que os damos en este vídeo para volver a casa dando pedales. No es la primera vez que habéis venido a nuestros talleres con el cambio en la mano o aún retorcido y enrollado con la cadena. Y claro, con la bici a cuestas por haberos quedado tirados en mitad de una ruta. No es una avería común, aunque sí es grave, pero tiene solución y es más fácil de lo que pensáis. Es normal que no llevéis un cambio de repuesto en vuestras salidas, pero si no queréis abortar la ruta por cualquier problema mecánico es imprescindible que llevéis una multiherramienta un troncha cadenas y un pin o eslabón rápido correspondiente a vuestra cadena. Ah, y al menos un desmontable de cubierta, a ser posible, de plástico. Qué raro, ¿verdad? Pues ahora veréis por qué. Vamos al caso práctico. Nosotros hemos quitado la roldana del cambio, que también nos podría pasar, se rompe una roldana, el cambio ya no funciona y tenemos que eliminar el cambio. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues, por supuesto, como ya os hemos dicho, llevar un troncha cadenas y abrir la cadena. Como tenemos un pin para luego ponerlo, eliminamos el bulón del todo. Ya tenemos la cadena abierta. Ahora la eliminamos del cambio y la dejamos libre. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues con nuestra multiherramienta quitar el cable del cambio. Aflojamos el tensor para sacar el cable. Y ahora vamos a pegar un pequeño tirón para eliminar el tope y que el cable salga del cambio. Ya tenemos el cable por aquí suelto y ahora terminamos de quitar el cambio aflojando el tornillo que lo sujeta a la patilla. El cambio pues lo echamos en nuestra mochila camelback o lo metemos en el bolsillo del mayot donde queramos. Dejarlo aquí puede suponer que se nos enganche con la cadena y es mejor eliminarlo de la bici. ¿Qué nos queda ahora? El cable suelto también nos va a molestar. Podríamos eliminarlo y quitarlo entero o si queremos darle alguna vuelta por aquí, por la vaina y luego sujetarlo con una brida. Nosotros vamos a optar por quitarlo completamente. Una vez abierta la cadena tendremos que medirla de nuevo para colocarla en nuestra transmisión. ¿Cómo lo hacemos? pues tendremos que pensar en el camino que nos queda para volver a casa. Tened en cuenta que si no vamos a poder cambiar de desarrollo, la elección del plato y el piñón será crucial para llegar bien. ¿Que todo lo que nos queda es llano o cuesta abajo? Pues perfecto. Podemos elegir plato grande, si tenemos más de uno, y un piñón intermedio o incluso pequeño. Pero ahora bien, si lo que nos queda es todo cuesta arriba, tendréis que aprovechar el plato más pequeño y un piñón intermedio o tirando a grande. Bien, nosotros vamos a optar por una posición intermedia. Vamos a utilizar plato grande, pasamos la cadena por el plato grande y, por ejemplo, el quinto piñón. 1, 2, 3, 4 y engranamos en el quinto. Y ahora lo que hacemos es, pasando bien la cadena por el plato grande, la tensamos a mano a ver dónde seríamos capaces de unirla. Nos da este eslabón, así que ahora lo que hacemos es que cogemos de nuevo nuestro troncha cadenas y vamos a abrir la cadena por este eslabón. Acordaos de recoger todos los restos que se os caigan para no dejar ningún residuo en la naturaleza. Y ya tenemos la cadena a la longitud correcta para que nos engrane con la mayor tensión en ese piñón. Como vamos a tener mucha tensión y nos va a costar meter el pin, pues lo que hacemos es que bajamos la cadena al piñón más pequeño y así podemos trabajar bien con ella. Tenemos un pin para esta cadena y lo que hacemos es unir la cadena con el pin. Ya lo tenemos ahí colocado y ahora cogemos nuestro troncha cadenas y vamos a meterlo para, quedar, para que la cadena quede cerrada completamente. Y si queréis utilizar un eslabón rápido en vez de un pin, no pasa nada, pero tened en cuenta la longitud del eslabón rápido cuando vayáis a medir la longitud de la cadena. Ahí está. Y ahora, con el propio troncha cadenas de Topic, eliminamos la parte del pin que nos sobra. Ya tenemos la cadena cerrada de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a poner el quinto piñón. 
Para eso es para lo que vamos a usar el desmontable. No os recomendamos que lo hagáis con la mano porque os podéis pillar el dedo entre la cadena y el piñón. Con el desmontable entonces lo vamos a colocar debajo del eje y vamos a hacer como si hiciera el desviador, empujando la cadena hacia los piñones más grandes hasta que nos engrane en el quinto piñón. Y ahí lo tenemos. Fijaos que nos ha quedado la cadena bastante tensa. Si no tuviéramos esta tensión, lo normal es que se nos iría saliendo, cayendo hacia los piñones inferiores o saliendo del todo. Nosotros lo hemos hecho con este potro Mifti. Como probablemente no queráis ir con el potro de ruta, pues simplemente si tenéis un amigo os puede levantar un poquito la bici, os ayuda a pedalear y vosotros con el desviador colocáis la cadena en su sitio. Y si estáis solos, pues le dais la vuelta a la bici apoyándola en el sillín y en el manillar y vosotros mismos lo utilizáis. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Si os ha sido interesante o habéis aprendido algo, siempre os recomendamos el me gusta y nos despedimos con una sonrisa. Una viejecita en mitad de un servicio religioso se agacha hacia su marido y le dice se me ha caído un pedete, pero ha sido silencioso, ¿qué hago? Y el marido le dice, ya nada, pero cuando salgas, cámbiale las pilas al sonotone. Nos vemos en el próximo vídeo.